வணக்கம் நண்பர்களே மீண்டும் அரசியலமைப்பு சட்டம் சுப்ரீம் கோர்ட்டு இதை சார்ந்த விஷயம் அதை உங்க கூட ஷேர் பண்றோம் என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல வந்து குடியுரிமை சட்டம் வந்தது அந்த அரசியல் அமைப்பு சட்டத்துக்கு உள்ள ஒரு சப் செக்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி சிக்ஸ் ஏ செக்ஷன் சிக்ஸ் ஏ அப்படின்னு ஒரு செக்ஷனை அந்த அரசியல் அமைப்பு சட்டம் குடியுரிமை சட்டத்துக்கு உள்ள நுழைச்சாங்க ஒரிஜினலா கிடையாது எப்படி செக்யூலர் அப்படிங்கிற வேர்டு இதில் பிரியாம்புல்ல நுழைக்கப்பட்டதோ இந்திரா காந்தி பிரதமராக இருந்து மத்த தலைவர்கள்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணி எமர்ஜென்சி காலத்தில் படம் வருது எமர்ஜென்சி கங்கனா ரணாவத் நடிச்ச படம் பார்க்கணும் அது மாதிரி அந்த எமர்ஜென்சி டயத்தில் அதை வந்து பெரும்பான்மையோ சிறுபான்மை எதுவோ அதை வந்து பார்லிமெண்ட்ல பாஸ் பண்ணி அதை நுழைச்சிட்டாங்க அந்த செக்யூலர் அப்படிங்கிற வேர்டு இல்லைன்னா இந்தியா செக்யூலர் கண்ட்ரின்லாம் சொல்லப்படவே இல்லை சுதந்திரத்துக்கு அப்புறமா வந்ததுல இதை பார்த்தோம்னா சரி இப்ப வந்து என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ் ஏ செக்ஷன் அதில் நுழைக்கப்பட்டது இது எதுக்காக இந்த சிக்ஸ் ஏ அப்படின்னாக்கா ஆயிரத்தி இன்னை வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட அறுபது அறுபத்தஞ்சு வருஷமா நம்ம ரொம்ப நோகடிக்கிற மாதிரி ஒரு இதை என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா ரெஃபியூஜிஸ் ஃப்ரம் பங்களாதேஷ் எழுபத்தி ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னுல ஈஸ்ட் பாகிஸ்தானோட வார் நடந்தது அதுக்கப்புறம் பங்களாதேஷாக அது வந்து விடுவிக்கப்பட்டது இந்தியாவுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் ராணுவ உதவிகள்லாம் செஞ்சு அந்த இதை முன்னெடுத்து செஞ்சாங்க சுதந்திரம் கிடைச்சது ஆனா அந்த சயத்துல வந்து அந்த நேரத்துல பலர் பங்களாதேஷ்ல இருந்து நிறைய பேர் வந்து அஸ்ஸாம் வெஸ்ட் பெங்கால் அதுக்கப்புறம் மேகாலயா இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் போரஸ் பார்டர் ஏதாவது ஓரளவுக்கு ஏதோ பார்டர் இருக்கு அப்பெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது வெறும் ஒரு ஏதாவது ஒரு குச்சி ஒன்று நட்டு வச்சிருப்பாங்க இது இந்தியா அது பங்களாதேஷ் அதுல எல்லாம் நிறைய ஓடி வந்தாங்க குறிப்பா என்ன சொல்லணும்னா முஸ்லீம்கள் தான் அதிகமா வந்தாங்க பங்களாதேஷ்ல இருந்து முஸ்லீம்கள் தான் நிறைய பேர் இந்தியாவுக்கு வந்து பங்களாதேஷ் வந்து ரொம்ப புவர் கண்ட்ரியா தான் இருந்தது இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னேறுது அதுக்குள்ள இங்க ஆட்சி மாற்றம் ஆகி பல கலவரங்கள் நடந்து இன்னும் திருப்பியும் பேக் டு ஸ்கொயர் ஒன் வாங்கல அந்த மாதிரி ஆயிருக்கு பாக்கணும் இது எப்படி முன்னேறுது பாக்கலாம் அதாவது இல்லீகல் மைக்ரன்ட்ஸ் அப்படின்னு அவங்க எல்லாம் உள்ள வந்துட்டாங்க நிறைய அப்ப என்ன ஆயிடுதுன்னா குறிப்பா அஸ்ஸாம்ல லட்சக்கணக்கான பேர் வந்துட்டாங்க கோடி கணக்கன் கூட சொல்லலாம் அவ்வளவு பேர் வந்துட்டாங்க அந்த என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அஸ்ஸாமுடைய டெமோகிராபி மாறிடு இத வந்து பல பேர் போராட்டம் செஞ்சாங்க குறிப்பா யார பத்தி சொல்லா யுனைடட் லிபரேஷன் பிரண்ட் ஆஃப் அசாம் உல்பான் ஒன்று இருக்கு ஆல் அசாம் ஸ்டூடெண்ட் யூனியன் ஒன்று இருக்கு இது மாதிரி இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் வந்து இதை முன்னெடுத்து இது வந்து சரி வராது இவங்களெல்லாம் திருப்பி அனுப்பணும் அப்படின்னாங்க திருப்பி அனுப்புறதுக்கு எப்படி அனுப்ப முடியும் எந்த விதமான லாவும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது குடியுரிமை சட்டத்துல வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னாக்க வெளிநாட்டுல இருந்து வரவங்க வந்து ஃபாரினர்ஸ் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து இந்தியாவுக்கு வரவங்க தஞ்சம் அடைஞ்சு வரவங்களுக்கு அது சில கட்டுப்பாடுகள்லாம் இருக்கு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் நீங்க இருந்து ப்ரூஃப் எல்லாம் காமிச்சு அவங்களுக்கு வந்து குடியுரிமை வழங்கப்படும் அது இருக்கு இல்லைன்னு சொல்றேன் எல்லா ஃபாரினர்ஸுக்குமே இருக்குது ஓ இந்த குறிப்பிட்ட இந்துக்களுக்கு மட்டும்தான் முஸ்லீம்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த மாதிரி கிடையாது அது இப்பவுமே வந்து ஃபாரின் சிட்டிசன் உள்ள வந்தாக்க அவங்களுக்கு இந்திய குடியுரிமை வழங்கறதுக்கான வழிமுறைகள் கண்டிப்பா இருக்கு அதை தவறதான் இந்த சிஐஏ கொண்டு வரப்படும் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் அது வந்து குறிப்பா யாருக்காக கொண்டு வரப்பட்டதுனாக்க இந்த மூன்று நாடுகள் அதாவது ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ்ல இருக்கிற இந்துக்கள் பெர்சிக்யூஷன் சொல்லக்கூடிய மதம் சார்ந்த நடவடிக்கைகள் மூலமாக அவங்களுக்கு ஒரு லைஃப் த்ரெட்டனிங் இருந்துச்சுன்னா அவங்க உள்ள வந்தாங்கன்னா அவங்கள தீர விசாரிச்சு இந்த சிஐஏ மூலமா சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் மூலமாக அவங்களுக்கு குடியுரிமை வழங்கப்படும் அப்படி வழங்கறதுக்காக வந்து அதுக்காக ஏற்பட்டதான் பட் அது ஆனா இந்த சிஐஏ வந்து மற்ற நாட்டுக்காரங்க இங்க வரவே கூடாது அவங்களுக்கு குடியுரிமை கொடுக்க மாட்டோம் அந்த மாதிரி கிடையாது அந்த சட்டம் தனி இது தனி இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதை வந்து இதைத்தான் இவங்க என்ன பண்றாங்க குழப்பி அடிச்சு இஸ்லாமியர்கள் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்தா குடியுரிமை கிடையாது இது வந்து இங்க இருக்கிற இஸ்லாமியர்களுக்கு இது வந்து பெரிய ஆபத்து அப்படின்லாம் பரப்புரை செஞ்சு இப்ப கடைசியில கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நிறைய இஸ்லாமியர்களே புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இது நமக்கு எதிரானது இல்ல அங்கேருந்து வரவங்களுக்கு அப்படிங்கறத நிறைய பேர் அவங்களே புரிஞ்சுக்கிட்டு இப்ப ஒரு மாதிரி இதுவா இருக்குது பீஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அமைதி வந்துருக்கு சரி நம்ம இப்ப திருப்பி இந்த இதுக்கு வந்துருவோம் அஸ்ஸாம்ல இந்த மாதிரி நடந்த போது பயங்கர கலவரங்கள் நெருப்ப வச்சு கொளுத்துறது இந்த மாதிரி நிறைய நடந்தது அங்க அசாம்ல அமைதிங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தமே இல்லாம இருந்தது அந்த காலத்துல அதனால என்ன பண்ணாங்கன்னா அசாம் அக்கார்டு அப்படின்னு ஒண்ணு வச்சாங்க அந்த அசாம் அக்கார்டு படிதான் இந்த செக்ஷன் சிக்ஸ் ஏ இதுல புகுத்தப்பட்டது அதன்படி என்ன அப்படின்னா ஜனவரி ஒன்னாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி
பண்ணாங்க அந்த ராஜீவ் காந்தி வந்து அது ஏதோ பண்ணாரு அது மாதிரி ஒண்ணு கூத்தெல்லாம் நடந்தது ஆனா எதுவும் எடுபடல திருப்பியும் அசாம் ஒரு மாதிரி ஆனா ஒரு அமைதி நிலைமைக்கு வந்துச்சு திருப்பியும் வந்து போராட்டங்கள் எல்லாம் நடந்துகிட்டுதான் இருந்தது ஏன்னா இந்த பங்களாதேஷ்ல இருந்து வரக்கூடிய முஸ்லீம்களோ இல்ல ரோஹிங்கியாஸ் சொல்லப்படக்கூடியவர்களோ அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா நிறைய கலவரங்கள்ல ஈடுபட்டாங்க அதனால வந்து அசாம் ஒரு மாதிரி அதுக்கு எதிர்ப்பு ரெண்டு பேர் மேலேயும் தப்பு இருக்குன்னு சொல்லலாம் இவங்க அவங்க அடிக்கிறது அவங்க இவங்க அடிக்கிறது இந்த மாதிரி தான் இருந்து அதுக்கப்புறமா தான் ஒரு வழியா ஒரு மாதிரி செஞ்சு செஞ்சு இந்த அமைதி அசாமுக்கு திரும்பியது இந்த செக்ஷன் சிக்ஸ் ஏ வந்து செல்லாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல பேர் கேஸ் போட்டாங்க முதல்ல வந்து இது தன்னிச்சையாக எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னா இது ரொம்ப பாரபட்சமானது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் இது இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஒரு பதினேழு பதினெட்டு இயக்கங்கள் வந்து இதுக்கு எதிர்த்து இது வேற வேற கோர்ட்ல கேச போட்டிருந்தாங்க ஹைகோர்ட்ல லோக்கல் கோர்ட் அது மாதிரி போட்டிருந்தாங்க அது ஒன்னு ஒன்னும் அப்படியே அப்படியே இருந்துகிட்டே இருந்தது தீர்வே வராம இருந்தது இதைத்தான் இப்ப ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் டி ஒய் சந்திரசூட் இந்த கேஸ் எடுத்தாங்க அவங்க என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா இந்த பதினேழு பதினெட்டு கேஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்னாக்க கொண்டு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல கொடுத்துரு அங்க அதை பத்தி விசாரிச்சு தீர விசாரணை எல்லாம் செஞ்சு என்ன மாதிரி வருதுங்கிறத பாக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி செஞ்சு இதுதான் பேக்ரவுண்ட் இப்ப என்ன இருக்கு அப்படின்னா சிக் ஏ வந்து செல்லவே செல்லாது அப்படின்னு சொன்னதுக்கு விடுவு காலம் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்திருக்காரு டி ஒய் சந்திரசூடும் அவரை சார்ந்த கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்ச் அஞ்சு பேர் யார் யாரெல்லாம் பாருங்க டி ஒய் சந்திரசூட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஜஸ்டிஸ் சூரியகாந்த் அப்படின்ற அதுக்கப்புறம் ஜஸ்டிஸ் மனோஜ் மிஸ்ரா அப்படிங்கிற ஜஸ்டிஸ் சுந்தரேஷ் அப்படிங்கிற இந்த நாலு ஜட்ஜு அது தவிர இன்னொரு ஜட்ஜு வந்து ஜஸ்டிஸ் ஜே பி பார்டிவாலா அப்படிங்கிற இந்த அஞ்சு ஜட்ஜும் உட்காந்து கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்ச் மாதிரி எல்லாம் தீர விசாரிச்சு என்ன பண்ணாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கிட்டத்தட்ட இங்க இருந்து ஒரு பத்து மாசம் முன்னாடி இல்ல ஒரு ஒரு வருஷம் வச்சுங்க அந்த இதுல வந்து கேஸ் முடிஞ்சு போச்சு என்கொயரி எல்லாம் ஆயிடுச்சு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆயிடுச்சு எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு விசாரணை எதிர் விசாரணை எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு ஆர்குமெண்ட் எல்லாம் ஆனா என்ன பண்ணிட்டாங்க ஜட்ஜ்மெண்ட் ரிசர்வ் அப்படின்னு வச்சுட்டாங்க ரிசர்வ்னா அதனுடைய தீர்ப்பு என்னன்னு சொல்லல பின்னால சொல்லுவோம் அப்படிங்கறத அதுக்கு அர்த்தம் அதை வச்சுட்டாங்க ஜட்ஜ்மெண்ட் ரிசர்வ் இப்ப அது திருப்பி கையில எடுத்து என்ன அப்படின்னா நாலு பேர் வந்து அந்த சிக்ஸ் ஏ செக்ஷன் குடியுரிமை சட்ட திருத்த நுழைச்சாங்களும் அது செல்லுபடி ஆகும் அது வந்து தூக்கி எரியப்பட மாட்டாது அதன்படி எல்லாமே நடக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்லிட்டாங்க ஒரே ஒருத்தர் இந்த ஜே பி பார்டிவாலா மட்டும் எனக்கு இந்த இதுவோட நம்பிக்கை இல்ல அப்படின்னு சோ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நாலு இஸ் டு ஒன் மெஜாரிட்டில அந்த சட்டம் செல்லுபடி ஆகும்னு அறிவிச்சுட்டாங்க இது வந்து இவந்த பிஸ்வ சர்மாவுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியாக பார்க்கப்படுகிறது அவர் ரொம்ப நாளா சொல்லிட்டு இருக்காரு அதாவது உத்தராகண்ட்ல வந்து சிவில் கோடு கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்ப வந்து அசாம்ல கொண்டு வரதுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இந்த என்ஆர்சி நேஷனல் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் அப்படின்னு அந்த தான் வரவே கூடாது அதுல ரெஜிஸ்டர் பண்ணக்கூடாது எல்லா எதிர்கட்சிகள் பல பேர் அந்த என்ஆர்சிக்கு யார் யாரெல்லாம் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாங்களோ அவங்க எல்லாரும் இன்னைக்கு வந்து இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்னால இது செல்லுபடி ஆகும்னு சொன்னதுனால மூக்கு உடைபட்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கறதா இதுல வெற்றி தோல்வின்றது கிடையாது நான் ஒரு கொள்கை வச்சிருக்கேன் அது சரியா சரியில்லையான கோர்ட்டு சொல்லிடுச்சு அவ்வளவுதான் ஆனா அதை வந்து ஒரு எதிர்மறையாக ஒரு வெறுப்பை வளர்த்து விடக்கூடியதாகத்தான் இந்தியாவில இருக்கிற இருக்காங்க யார் யாரெல்லாம் என்ஆர்சி வேண்டாம் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க சிக்ஸ் ஏ எடுக்கணும் சொல்லுங்க <laughs> வந்து என்னங்களா பார்க்க 
அப்புறம் இதுல அப்படின்னாக்கா இது ஏதோ அஸ்ஸாம் மற்றும் வெஸ்ட் பெங்கால் இல்ல மேகாலயா அந்த பார்டர்ல இருக்கிற இதுக்கு மாநிலங்களுக்கு மட்டும் அல்லாம ஆல் ஓவர் இந்தியா யார் யாரெல்லாம் வந்து இல்லீகல் மைக்ரண்ட்ஸோ ரோஹிங்கியாஸ் அந்த மாதிரி யார் யாரெல்லாம் எங்க ஈவன் இப்ப கோயம்புத்தூர்ல கூட இப்ப ஒரு வீடியோல நான் சொல்லியிருந்தேன் அவங்க கிட்ட அதை பத்தி இப்ப நிறைய பேர் அதை போடுறாங்க அந்த ஹிமந்த பிஸ்வ சர்மாவோட வீடியோவை இப்ப நான் வாட்ஸ்அப் இந்த மாதிரி சில இதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நிறைய சுத்த ஆரம்பிச்சிருக்காரு என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா அஸ்ஸாம்லயும் சரி திரிபுராவிலும் சரி நிறைய பேர் பார்டர் கிராஸ் பண்ணி உள்ள வந்தாங்க அவங்க எல்லாமே ரோஹிங்கியாஸ் நீங்க எங்க போறீங்கன்னு கேட்டதுக்கு நாங்க கோயம்புத்தூர்ல போய் டெக்ஸ்டைல் மில்ல ஒர்க் பண்றது எங்களுக்கு அது வந்திருக்கு அதுக்காக நாங்க அங்க போறோம்னு சொன்னாங்க இதை தீர வந்து விசாரிக்கணும் இவங்க எல்லாமே இல்லீகல் மைக்ரண்ட்ஸ் இவங்க கிட்ட எந்த டாக்குமெண்ட்ஸும் கிடையாது இதை நான் தமிழக அரசினுடைய முதல்வருக்கு நான் தெரிவிக்க போறேன் கையெழுத்து போட போறேன் அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கணும் இப்ப அது திருப்பி கையில் எடுக்கப்படுது ஆக என்ன ஆக போகுதுன்னா இந்த இப்ப சுப்ரீம் கோர்ட்ல இந்த வெளிநாட்டுக்காரர்களுடைய சிட்டிசன்ஷிப் பத்தி வரும்போது ஆல் ஓவர் இந்தியா இது அப்ளிகபிள் அப்படிங்கிறாங்க ஆக மொத்தம் இது எல்லாருக்கும் ஆனது கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஈரோடுல இருந்து திருப்பூர்ல இருந்து எல்லாரையும் கண்டுபிடிச்சு திருப்பி அனுப்ப வேண்டியதுதான் பாக்கி ஆனா என்ன பண்ணுவாங்க எப்பவுமே இந்தியாவினுடைய தலையெழுத்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த மாதிரிதான் அதாவது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு உள்ளுக்குள்ளே நிறைய உள்கூத்து நம் நாட்டை சேர்ந்தவங்களே வெளிநாட்டுல போய் தரக்குறைவா பேசுறது கம்ப்ளைண்ட் பண்றது எல்லாம் பண்ணிட்டு அதனால வந்து இவர்கள் எல்லாம் காப்பாற்றப்படுவார்களா அப்படின்னு அந்த வீடியோ போட்ட போதே சொல்லியிருந்தாங்க சார் உங்களுக்கு தெரியாது சார் இதுல இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ரேஷன் கார்டு ஆதார் கார்டு எல்லாமே வச்சிருக்காங்க நீங்க அவங்க வந்து இதுவே பண்ண முடியாது ஐடென்டிஃபை பண்றதே ரொம்ப கஷ்டம் நிறைய பேர் அந்த என்னுடைய வீடியோல கமெண்ட்ஸ்ல நிறைய போட்டிருந்தாங்க நானும் அதை தெரிஞ்சதுதான் எனக்கு இருந்தாலும் சொல்லணும் அப்படிங்கறதுக்காக சொல்லிட்டேன் இப்ப இது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் சீரியஸா வந்திருக்கு அரசியல்வாதிகள் வந்து நம்ம நாட்டுக்கு நியாயமா இருந்து இந்த மாதிரி வெளிநாட்டிலிருந்து இல்லீகலா வந்தவங்களை திருப்பி அனுப்ப வேண்டியது அவங்களும் அதுக்கு ஒத்துழைக்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம எதிர்பார்க்கிறது எதிர்பார்ப்புகள் எப்பவுமே நடக்குங்கிறதுக்கு உத்தரவாதம் இல்ல அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் சரி கடைசியா நம்ம எதை பாக்குறோம் அப்படின்னாக்க ரெண்டு விஷயத்த சொல்லிடுறேன் ஒண்ணு வந்து இந்த டி ஒய் சந்திரசூட் இருக்காருல்ல அவர் இப்ப ரிட்டையர் ஆக போறாரு அவருக்கு பதிலா சஞ்சீவ் கண்ணா அவரும் அஞ்சு மாசம் தான் இருப்பாரு ஒரு இது வரைக்கும் அஞ்சு மாசம் ஆறு மாசம் மே மாசம் அவரும் ரிட்டையர் ஆகும் அந்த சஞ்சீவ் கண்ணாவை தான் டி ஒய் சந்திரசூட் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணிருக்காரு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் போஸ்டுக்கு சரி இவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க சத்தம் போடாம ஒரு வரலாற்றிலே மிக மிக சிறப்பு மிக்க ஜட்ஜ்மெண்ட் எல்லாம் நிறைய கொடுத்திருக்காரு அதுல குறிப்பா நம்ம மூணு ஜட்ஜ்மெண்ட் பாக்கலாம் ஒண்ணு வந்து ராம் ஜென்மபூமி அசைக்க முடியாத ஆதாரங்களோட ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு ஆர்கியலாஜிக்கல் சர்வே மூலமான ப்ரூஃப் மற்ற பல விதமான ப்ரூஃப் எல்லாத்துக்குமே எல்லாத்தையும் வச்சு அதுல வந்து இங்க கோவில் இருக்கு இப்ப கட்டி முடிச்சாச்சு இனிமே அது வந்து ராமர் கோவில் தான் அயோத்தியா அது ஒரு முக்கியமான தீர்ப்பு அதுல யுனானிமஸ் தீர்ப்பு கொடுத்தாங்க அதுல ஒரு இஸ்லாமியர் கூட அதுல இருந்தார் அந்த தீர்ப்பு அடுத்தது யாருன்னு அடுத்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க எழுபத்தி அஞ்சு வருஷமா காஷ்மீர் படாத பாடுபட்டது எந்நேரமும் சச்சரவு எந்நேரமும் தன் சண்டை கல் எடுத்து அடிக்கிறது ஒரு வளர்ச்சியும் கிடையாது அந்த இடத்துல அதை தீர்க்கவே முடியாது அப்படின்னாங்க அந்த மாதிரிதான் இருந்தது இதுக்கு நடுவுல பாகிஸ்தானோட ஆதரவு வேற தூண்டுதல் வேற இந்த மாதிரி நிறைய நடந்துகிட்டு இருந்தது ஒரு ஸ்ட்ரோக்ல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல அந்த ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி தூக்கி எரிஞ்சிட்டான் முடிச்சாச்சு அதை ரிபீல் அப்படின்னா ஆனா என்ன பண்ணாங்கன்னா எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் சும்மா இருக்க மாட்டாங்களே அதுதான் கபில் சிபால் இந்த மாதிரி அபிஷேக் மனு சிங்வி எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா போனாங்க பிரசாந்த் பூஷன் சுப்ரீம் கோர்ட்ல போய் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அது செல்லுபடி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆணித்தரமான நிரந்தரமான தீர்வாக அந்த முன்னூத்தி எழுபது ஆர்டிகல் புதைக்கப்பட்டது அந்த தீர்ப்பும் சந்திரசூடு தான் கொடுத்திருக்காரு இரண்டாவது வரலாற்று சிறப்பு மிக்க தீர்ப்பா நம்ம அதை பார்க்கலாம் இப்ப மூன்றாவது தீர்ப்பா யார் வேணா உள்ள வாங்க எங்களுக்கு ஓட்டு வங்கி தான் முக்கியம் அப்படின்னு இருந்தத ஒட்டச்சி எரிஞ்சு இப்ப ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்திருக்காரு இதுவும் ஒரு வரலாற்று இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா அண்டை நாடுகள் வந்து போற போற பாகிஸ்தான இருக்கட்டும் பங்களாதேஷா இருக்கட்டும் மாதிரிதான் அதனால இது ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தீர்ப்பாக பார்க்கப்படுது இதுவும் அவருடைய இந்த மூணு தீர்ப்பும் வந்து அவருடைய சீஃப் ஜஸ்டிஸா இருந்த காலத்தை வெளிச்சம் போட்டு காமிக்கும் எல்லாரையுமே பிரமிக்க வைக்கும் பெருமைப்பட வைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி லீகல் இதுல இருக்கிறவங்களே பெர்டானிட்டி லீகல் பெர்டானிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய அவங்களே இந்த மாதிரி எல்லாம் எழுதியிருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல நம்ம குறிப்பா எதை பாக்கிறோம் அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து மோடி மேல குற்றச்சாட்டு வைப்பாங்க பாரத பிரதமர் மோடி
வர மாதிரி இருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு கேஸ்லயும் நீங்க பாருங்க அப்படியே நுணுக்கமான ஆதாரங்கள் நுணுக்கமான முன்னெடுப்புகள் நுணுக்கமான ஆர்குமெண்ட் கோர்ட்ல எல்லாம் எடுத்து இந்த நாட்டினுடைய ஹையஸ்ட் கோர்ட்டான உச்ச நீதிமன்றத்தின் மூலமாக தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டு அதை மதிக்கும் இப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா வேற யாராலையும் எது கேள்வியே கேட்க முடியாது உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லியாச்சு அவ்வளவுதான் அதுல யாராலையும் அதை மறுத்து எதுவுமே செய்ய முடியாது அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இது வந்து இந்தியர்கள் இதே வெளிநாட்டுல இருந்து இந்தியாவுக்கு தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது வளர்ச்சி அடைய விடாம இருக்கிறது பொருளாதாரத்தை பாழ்படுத்துறது ரயில்களை கவுக்கிறது எவ்வளவு ரயில் ஆக்சிடென்ட் ஆயிட்டு இருக்கு எல்லா ரயில் ஆக்சிடென்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க ட்ராக்ல கல்ல வச்சிருவாங்க நட்டு போல்ட்ட காட்டிடுவாங்க இல்லைன்னா கேஸ் சிலிண்டர் கொண்டு போய் வச்சிருவாங்க எல்லா நாட்டுக்கான எதிரிகள் இந்திய நாட்டுக்காக எதிராகவே செயல்படக்கூடிய எல்லாம் வெளிநாட்டு தூண்டுதல் பணம் மற்றும் தூண்டுதல் அதனால இப்ப அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா வெளிநாட்டுல இருந்து தூண்டு தூண்டுதல் போடுறாங்கல்ல அவங்க இது என்ன நம்ம ஒவ்வொரு இஷ்யூ இந்தியாவை எப்படியாவது கொலாப் பண்ணணும் பாக்குறோம் மக்கள் வந்து பொங்கி எழணும் போராட்டமே நடந்துகிட்டு இருக்கணும் அனார்க்கி வரணும் அப்படின்லாம் பாக்குறோம் வளர்ந்துடவே கூடாது அமைதியா இருந்துடக்கூடாது இந்திய நாடு அப்படிங்கிறவங்க ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் அவங்களுக்கு தோல்வி அடையுது அவங்க போடுற ஸ்ட்ராட்டஜி உடை தெரியப்படுகிறது அவங்களுடைய எண்ணங்கள் தவிடுபடி ஆகுகிறது இந்த மாதிரி தான் அவங்களுக்கு இப்ப என்ன தோணும் எல்லாமே சுப்ரீம் கோர்ட் செஞ்சிருக்கு வருடிட்டு கொடுத்தாச்சு இப்ப நாம எப்படிதான் இதை வந்து தப்புன்னு சொல்ல முடியும் அப்படின்னு அவங்க முடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா கண்டிப்பா விட மாட்டாங்க வேற ஏதாவது எடுப்பாங்க வேற ஏதாவது ஒரு யுக்தி வரும் அதையும் செய்வாங்க எல்லாத்தையும் செய்வாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் வரும்போது வெளிநாட்டுல இருந்த இந்தியாவுக்கு எதிராக செயல்படக்கூடியவர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா சாதாரணமா சொல்லுவாங்க பார்த்து அப்படியே ஃபியூமிங் வெப்பமா மூச்சு விடுறாரு பாரு பயல் அப்படியே எரியுது அவங்களுக்கு அப்படின்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி இந்த இது வந்ததுக்கு அப்புறம் வரிசையா இந்த மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும் போது அவங்க வெப்ப மூச்சு இல்ல இந்த டிராகன் ஃபயர் டிராகன் ஸ்பிட்டிங் டிராகன் அந்த மாதிரி எரிவாங்க அப்படியே எரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க நம்ம இப்ப அவங்க எரியட்ட நம்ம பாத்துப்போம் அவ்வளவுதான் ஆனாலும் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன் நிதானமா அமைதியா காலத்தை நல்லா கணிச்சு ஒரு எந்த பிசுரும் மிஸ்டேக்கும் இல்லாம கோர்ட்டுக்கு எடுத்து செஞ்சு ஜெயிச்சு வைக்கிறது வச்சிருக்காரு பாரத பிரதமர் அவர் மேல நம்பிக்கை வைக்கணும் இன்னைக்கு தேதியில அவர் நம் நாட்டுக்கு ஏன்னா நமக்கு இருக்கிறது இந்தியா ஒன்று ஒண்ணு மட்டும்தான் வேற எங்க போக முடியும் அதனால அவர் மேல நம்ம நம்பிக்கை வைக்கிறது அதே மாதிரி கடைசியில நான் இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லிக்கிறேன் தமிழ்நாட்டிலே ஒரு நல்ல தலைவர் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்காரு நான் பல வீடியோல சொல்லிட்டேன் அவர் முதல் அவரை பத்தி எக்ஸ்க்ளூசிவ் வீடியோலயே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு நல்ல தலைவரை தேர்ந்தெடுத்து பாஜக வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு அனுப்பியிருக்கு திரு அண்ணாமலை அவர்கள் ஆனா நம்ம வந்து அவருக்கு சப்போர்ட் மிக குறை வராங்க கூட்டம் வருது இந்த ஆட்சியில் அமர்ந்தால்தான் அவருக்கு வந்து சேஃப்டி சேஃப்டி யாருக்கு அவரை நம்புற மக்களுக்கு அந்த மாதிரி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் நிறைய கருத்துக்கள் நீங்க எல்லாம் கமெண்ட்ல போடுறீங்க அதே மாதிரி இந்த வீடியோவும் பார்த்துட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்கும் நன்றி வணக்கம்